salary kodutralam okay a dear friends welcome to is american english center your renan martin book clauses what do you mean by clauses noun clause adjective clause adverb clause clauses means it has a subject it has a verb it gives a meaning it is like a sentence but it is not a sentence it joins with some other sentence to give a meaning clauses what are the clauses are there noun clauses there it describes about it 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 does the work of an object adjective clauses there which describes about a subject adverbial clauses is there it qualif modifies the verb for example clauses adverb clauses we have come here what is an adverb clause what is an adverb first hmm? he walks how slowly he goes where to school he went when yesterday you ask a question when where and how to the verb and answer you get is called adverb the answer you get in group of words is called phrase the answer you get in a sentence is called a clause you ask a question to the verb and you get an answer with a subject and a verb with a meaning full meaning like a sentence it is called an adverbial clause an adverb clause is a group of words which contains a subject adverb clause should have a subject adverb clause should have a predicate what is subject and a predicate what you speak about is subject and what the subject does the does this call predicate of its own and does does the work of an adverb for example pick out the adverb clauses in the following sentence you may sit wherever you like you may sit wherever you like what is the subject here you is the subject you agree may sit is the verb right you agree you may sit where you ask a question to the verb where where you ask a question to the verb what you ask a question where where you may sit where do you you may sit where do you like to sit the answer you get it wherever you like wherever you like wherever you like so you is a subject here like is a verb right wherever you like you may sit you can sit where wherever you like you ask a question where to sit wherever you like wherever you like you have a subject and verb it is like a sentence but wherever you like separately it is not a sentence wherever you like this wherever you like should join with you may sit you may sit only then it gives a meaning right you may sit wherever you like see you may sit use the subject may sit is a verb you ask a question to the verb where wherever you like is the answer wherever you like you is a subject like is a verb so wherever you like becomes an adverbial clause wherever stands for what the place anywhere over here so it is an ad adverbial hmm, place clause so wherever you like if i say separately it doesn't give meaning only if you add with you may say it it gives a meaning so it is called adverbial clause you able to understand adverbial clause what do you mean by adverbial clause you ask a question to the verb you get an answer with a sentence uh, that is uh, wherever you like but wherever you like separately it cannot stand it has to join with you may see it only then it gives a meaning so this is called an adverbial clause you got it yeah he fled what do you mean by fled he ran away he fled he is the subject fled this verb fled means what he went away he fled where did he uh, go he went where is pursuers could not follow pursuers means what is followers the people who are searching for him could not follow so is pursuers becomes a subject could not follow is the verb where is pursuers could not follow this where stands for the place so where is pursuers could not follow it is a clause it is an adverbial clause joining with the sentence he fled fled means what he ran away 
Where did he run away? Where is Pazuvas? Pazuvas means people who are searching for him could not follow. So, where is Pazuvas could not follow is an adverbial clause because it has a subject, it is a verb, it is like a sentence. It joins with the main sentence to give a meaning. So, it is called an adverbial clause. He behaves as one might expect him to do. He behaves. See, I expect you to be a good uh, student. And I am saying he behaves as one might expect him to do. As anybody want uh, whatever they want him to do, he is doing. So, he is the subject. Behaves is the verb. How is he behaving? Whenever you ask a question to the verb, answer you get is called adverb. If you get in sentence, it is called the adverbial clause. So, he behaves how? How does he behave? You ask a question, how? To the verb behaves as one might expect him to do. As one might expect him to do. So, uh, to do, expect, might expect is the verb. As one is the subject, subject and verb is there. So, as means what? According to. According to. So, he behaves as one might expect him to do. As one might expect him to do becomes an adverbial phrase. It cannot stand alone. It needs this sentence he behaves. Right? Only then it gives a full meaning. Because you have done this. Because you have done this. I shall punish you. Which is the main sentence. See, I shall punish you. I is the subject. Shall punish is the verb. You is the object. You agree with that? I shall punish you. Why should you punish me? Because, why should I punish him? Because you have done this. Because you have done this. You is a subject. Have done is a verb. Right? Because you have done this. So, because you have done this depends upon I shall punish you. So, this is an adverbial clause. Adverbial clause of reason. Why you are asking? Why shall I punish you? Because you have done like this. I spoke to his brother as he was not there. I spoke to his brother. So, which is the main sentence? I is the subject. Spoke is the verb. To his brother becomes the object. I spoke to his brother. Why did I speak to his brother? As he was not there. So, he is the subject here. Was is the was not. Was is a verb here was not there. As he was not there, because he was not there, I spoke to his brother. So, I spoke to his brother is the main sentence. As he was not there becomes a clause. You ask a question, why did I speak to his brother? Because as he was not there. As he was not there becomes a adverbial clause of reason. You got it? Okay, next. If you eat too much, you will be ill. So, which is the main sentence here? You. You is the subject will be is the verb. You will be what? Ill. Ill becomes. You will be ill. Why will you be ill? What is the condition? If you eat too much, you is the subject here. Eat is the verb. Too much. If you eat too much. So, if you eat too much becomes a clause, adverbial clause, joining with you will be ill. So, this is adverbial clause of reason. He finished first, though we begin late, which is the main sentence this, he is the subject, finished is the verb, he finished first. Though he begin late, though means it is concession. He finished first. Under what condition? Though he began late, even though he began late, so it is an adverbial clause of concession. He is the subject, began is the verb. So, though he began late, subject and verb is there. Though he began late, it is a, it gives a meaning like a sentence, subject, sub, predicate is there. But uh, it has to be attached with the main sentence. He finished first, though he began late. So, this is adverbial clause of concession. Now, coming here, will you wait till I return? Will you wait? Which is the main sentence? Will you is the subject. Will you wait? Will you wait? Will wait becomes the verb. Will you wait? Till when? Till I return. So, till I return becomes I is the subject here. Return is the verb. So, adverb, uh, adverbial clause of 
टाइम जस्ट एज ही एंटर द रूम द क्लॉक स्ट्रक एज ही केम टू द रूम द स्ट्रॉक द क्लॉक स्ट्रक सो द क्लॉक इज द सब्जेक्ट स्ट्रक इज द वर्ब सो वेन डिड द क्लॉक स्ट्रक just as he entered the room so he is the subject entered is the verb just as he entered the room becomes a adverbial clause of time they went where living was cheaper they is the subject went to say verb they went where where living was cheaper so was is the verb is there uh, living subject is there so subject and predicate is there they went where where living was cheaper where living living was cheaper it joins with they went so this is a adverbial clause of place he doesn't always speak as he thinks he doesn't always speak he is the subject doesn't always speak this is the verb he doesn't always speak how as he thinks so as he thinks he is the subject thinks is the verb as he thinks becomes a clause so this clause as he thinks so he doesn't always speak how as he thinks so adverbial clause of manner take a lamp because the night is dark take a lamp take is a subject a lamp is object take a lamp why should you take a lamp you ask a question to the verb because the night is dark so adverbial clause of reason the night the night is the subject is dark is becomes the predicate here i do it because i choose to i do it i is the subject do is the verb it is the object i do it why should i do it because i choose to so i is the subject chooses the verb because i choose to so this becomes adverbial clause of reason adverbial clause of reason if i make a promise i keep it which is the main sentence i is the subject keep is the verb it is the object i keep it oh, uh, uh, when will i keep it if i make a promise so if i make a promise becomes what here i is the subject make is a verb a promise is the object so if i make a promise becomes an adverbial clause of condition adverbial clause of condition you will pass if you work hard you will pass if you work hard so use the subject will pass is the word uh, verb you will pass what is the condition if you work hard so you is the subject work is the verb if you work hard becomes adverbial clause of condition he advanced as far as he dared he advanced so he went up he is the subject advanced is the verb he advanced how far as far as he dared so adverbial clause of place he is the subject dared is the predicate as far as he dared means as long as he uh, could go i forgive you since you repent repent means what since you are sorry i am forgiving you so i is the subject forgive is the verb you is the object forgive why should you forgive me since you repent because you you are sorry so you is the subject repent is the verb so this is adverbial clause of reason i shall remain where i am so i shall remain i is the subject shall remain is the verb i shall remain where where i am so i is the subject i am is the verb so where i am becomes adverbial clause of place we shall wait here until you come we shall wait we is the subject shall wait becomes a verb uh, we shall wait where uh, we shall wait till when until you come so until you come becomes adverbial clause of time use the subject come is the verb here when i was younger i thought so when i was younger i thought so so i is a subject thought is a verb when did i think when i was younger so when i was younger i is the subject was is the verb when i was younger becomes adverbial clause of time it was so dark that you couldn't see your hand it was so hard it was so dark it is the subject was is a verb it was so dark that you couldn't see your hand it was so dark so what happened that i was not able to see my hand so this is an adverb clause wherever one goes one hears the same story wherever one goes one hears the same story you go to uh, delhi you go to mumbai you go to chennai the same story what is the same story agriculture no water no water no water so one hears the same story one is the subject here hears is the verb and same day it is all predicate right wherever one goes one hears the sto same story where 
wherever one goes. So, wherever one goes, one is the subject here, goes is a verb. So, wherever one goes becomes adverbial clause of place. If you do not hurry, you will miss the train. If you don't hurry, you will miss the train. You is the subject here. Will miss becomes the verb. Will miss uh, what the train becomes the all that that is predicate. What is the condition? When will you miss the train? If you don't hurry, you is the subject. Don't hurry is the verb. If you don't hurry, it becomes an adverbial clause of condition. Since you have already decided, why do you ask my opinion? Since you have already decided, why do you ask my opinion? So, you becomes a subject, do ask becomes the verb, uh, my opinion is the predicate, why do you ask my opinion? For what reason? Since you have already decided. Since you have already decided, you is the subject, have already decided is the verb, since reason. So, adverbial clause of reason. So far, you are able to understand what is adverbial clause of reason. Now, coming here, exercise. Supply suitable adverb clauses. Don't go. Don't go. When? Till the train stops. So, adverbial clause of time. Don't go. You ask uh, your question. Don't go. Till when? Don't go when? Till the train comes. So, till is the time is there. So, you are asking a question to the verb. The answer you get is till the train stops. Don't go. He is not so clever as you are. He is not so clever. He is not so clever as you are. So, this becomes a yes, adverbial clause of comparison. I was so hurried that I didn't mind the consequences, the, the result. I was so hurried that I didn't mind the consequences. He ran so fast. How did he run far? How did he run? I failed to catch him. He ran so fast. How did he run? That much amount I was not able to catch him. So adverb. He always does as I tell him. He always does. How does he do? How does he do? As I tell him. According to what I tell him. So, adverbial clause. He spoke so low. He spoke so low. How much did he speak so low? That we could not hear him. That we are not able to hear him. So, you ask a question. Spoke. How low it is. That we could not hear him. So, adverbial clause of all comparisons. I shall do nothing. I won't do anything. If you scold me. If you scold me. I will do nothing. Why? In what condition? If you scold me, so adverbial clause of condition. Fools rush in. Fools rush in. Fools come. All the fools come in. Where? Where wise men fear to tread. Where all inter wise men means what? Highly knowledgeable, highly intelligent, highly. Uh, uh, wise man is above intelligent and above knowledge. Wise man. Where wise men fear to walk. Nobody likes him. Why? Why nobody likes him? We ask a question likes. Why? Why nobody likes him? Because he is arrogant. So, adverbial clause of reason. Able to understand all these adverbial clause. So, clause means what? It has a subject. It has a predicate. And the subject and predicate comes with a sentence. But it is not a complete sentence. It has to join with a sentence to give a complete meaning. Able to understand? So, are you clear about it? Numberless American Angular Public or Vetkiram classes, classes in Dalin, a vacuum pontiruko. On all the vacuum alle, mulumiadin the vacuum alle. In the classes, a core yellow irkum subject irkum. In the vacuaturk in the classes, a core predicate irkum, venetual lurko. On all other mulumiadin the vacuum la, Pakatalurka could be a vacuat wooden seri here, Bolodana, the mulumiadin the vacuum of a year there. Mother of any ritual of Pathinga, Uruvarte, he goes slowly in grow. He goes in a slow manner. 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 He goes Whenever he wants to walk fast. He goes in a slow manner. He goes Whenever he wants to walk in with the Mulumia in the Vaki or Vaki Maka Vigrade, Pora Yepudi 
எப்போ எப்பொழுது எப்பொழுதெல்லாம் அவனுக்கு போக விருப்பமோ அப்பொழுதெல்லாம் போகிறான் சொல்லி பின்னாடி வருது ஆக போகிறான் எப்போ போகிறான் எப்பொழுதெல்லாம் அவனுக்கு விருப்பமோ அப்பொழுதெல்லாம் போகிறான் என்று ஒரு வாக்கியமாக வருகிறது அந்த வாக்கியம் அவன் போகிறான் என்று அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது தான் அது முழுமையான அர்த்தம் கொடுக்கிறது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அட்வர்க் கிளாஸ் இஸ் எ குளூப் ஆஃப் வேர்ட் விச் கண்டைன்ஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ப்ரெடிகேட் சப்ஜெக்ட்னா எழுவாக இருக்கும் ப்ரெடிகேட்னா அந்த எழுவாக என்ன செய்கிறது ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் அண்ட் த ஒர்க் ஆஃப் அண்ட் அட்வர்ப் அது வினையூறுச்சல் செய்யக்கூடிய வேலையை செய்கிறது இங்கே அட்வர்ப் கிளாஸை கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க யூ மே சிட் நீ உட்காரலாம் வேற வழி உள்ள எங்கெல்லாம் உனக்கு விருப்பமோ அங்கெல்லாம் நீ உட்காரலாம் யூ மே சிட் என்பது ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் நீ மே சிட் என்பது வினைச்சொல் ஒரு எழுவாய் ஒரு வினைச்சொல் இருக்கு சப்ஜெக்ட் ஒரு வெர்ப் இருக்கிறது நீ உட்காரலாம் எங்க உட்காரது வேறவர் இல்லை எங்கெல்லாம் உனக்கு விருப்பமோ அங்கெல்லாம் போய் உட்காரு வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வேறவர் வந்து விட்டா எங்கெல்லாமோ அங்கெல்லாம் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வெண்ணு வந்துட்டா எங் எப்பொழுதெல்லாமோ அப்பொழுதெல்லாம் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் ஒய் வந்துட்டா ஏ எதனாலோ அதனாலெல்லாம் வாக்கியத்துக்கு நடுவில் விச்சு வந்துட்டா எதுவெல்லாமோ அதுவெல்லாம் என்று வருகிறது ஆக வேறவர் என்றால் என்ன எங்கெல்லாம் உட்கார முடியுமோ அங்கெல்லாம் உட்காந்துக்க வேறவை உள்ளக்காங்க இங்கே எங்கே உட்காரணும் எங்கே வேணால் உனக்கு விருப்பமோ அங்கெல்லாம் நீ உட்காரலாம் நீ விரும்புகிறாயோ அங்கெல்லாம் நீ உட்காரலாம் சொல்லி இருக்கிறாங்க யூ லைக் இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது ஆனால் முழுமையடைந்த வாக்கியம் இல்லை வேறவை உள்ளக்குனா எங்கெல்லாம் நீ உட்காரணுமோ அப்படின்னு சொன்னால் முழுமையடைந்த வாக்கியம் இல்லை எங்கெல்லாம் நீ உட்காரணுமோ அங்கே நீ போய் உட்காரலாம் அங்கே நீ போய் உட்காரலாம் என்ற யூ மே சிட் அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியம் சேர்க்கிற பொழுது தான் இந்த கிளாஸ் முழுமையடைகிறது ஆக கிளாஸ் என்பது தனியாக ஒரு முழு அர்த்தத்தம் கொடுக்காது அது வாக்கியமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த முழுமைய இந்த கிளாஸ் என்பது இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்துடன் கண்டிப்பாக சேர வேண்டும் சேர்ந்தால் தான் முழு அர்த்தத்தை கொடுக்கும் ஸோ அடுத்த ரெண்டாவது வாக்கியம் பாருங்க இ ஃபிளட் என்றால் என்ன அவன் ஓடியே போயிட்டான் ஓடி போயிட்டா எங்க ஓடி போயிட்டான் எங்கே வேறுனா இங்கே வாக்கியத்துக்குள்ள வந்து எங்கே அவனை பின்தொடர்பவர்கள் அவனை பின்தொடர முடியாதோ அந்த இடத்திற்கு சென்று விட்டான் அங்கே வேற வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வருகிறதோ எங்கேயோ அங்கே போய்விட்டான் அவன் எங்கே ஓடிட்டான் எங்கே அவனை பின்தொடர முடியாதவர்கள் பின்தொடர முடியாதோ அங்கே சென்று விட்டான் என்று முழுமையடைந்த வாக்கியம் போன்று இருக்கிறதே ஆனாலும் அவன் ஓடிவிட்டான் என்று அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது தான் இந்த வினையூறு சொல் இந்த கிளாஸ் முழுமையடைகிறது கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம் வினையூறு சொல் ஓடிவிட்டான் எங்கே என்று சொல்கிற பொழுது இத்த பெரிய வாக்கியமாக வருகிறது இது இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்ததாக இருக்கிறது ஈ பிகேவ்ஸ் அவன் நடந்து கொள்கிறான் ஆஸ் ஒயிட் மைட் எக்ஸ்பெக்ட் ஹிம் டு டூ அவன் நடந்து கொள்கிறான் மற்றவர்கள் எப்படி எதிர்பார்க்கிறார்களோ அதே போன்று அவன் நடந்து கொள்கிறான் அவன் நடந்து கொள்கிறான் இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது எப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்று கேட்கிற பொழுது மற்றவர்கள் எப்படி எதிர்பார்க்கிறார்களோ ஆஸ் ஒன் மைட் எக்ஸ்பெக்ட் இம் டு டூ ஆக இது முழுமையடைந்த வாக்கியம் இருக்கிறது ஒன்றுனா ஒரு மனிதரை பற்றி மைட் எக்ஸ்பெக்ட் இது வினைச்சொல்ல இருக்கிறது ஆக எப்படி நடந்து கொள்கிறான் மற்றவர்கள் எப்படி எதிர்பார்க்கிறாரோ அதன்படி நடந்து கொள்கிறான் ஆக எப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்பதுக்கு பதிலாக வாக்கியமாக வருகிற பொழுது வினையூறு சொல் முறை தன்மை என்று வருகிறது மேனர் என்று வருகிறது பிகாஸ் யூ ஹவ் டன் திஸ் ஐ ஷல் பனிஷ் யூ இதை நீ செய்த காரணத்தினாலே நான் உன்னை தண்டிப்பேன் ஐ ஷல் பனிஷ் யூ நான் உன்னை தண்டிப்பேன் ஐ என்பது சப்ஜெக்டாக வருகிறது ஷல் பனிஷ் என்பது தண்டிப்பேன் என்று வருகிறது யாரை உன்னை ஆப்ஜெக்டாக இது முழுமையடைந்த வாக்கியமாக வருகிறது எதற்காக என்னை நீங்கள் தண்டிப்பீர்கள் பிகாஸ் யூ ஹவ் டன் திஸ் ஏனென்றால் நீ இதை செய்தாய் பிகாஸ் யூ ஹவ் டன் திஸ் யூ இருக்கிறது சப்ஜெக்ட் இருக்கிறது ஹாவ் டன் இருக்கிறது வினை சொல் இருக்கிறது திஸ் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது நீ இதை செய்த காரணத்தினாலே நீ இதை செய்த காரணத்தினாலே என்று ஆன்சராக வருகிறது அது முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்காது நீ இதை செய்த காரணத்தினாலே நான் உன்னை தண்டித்தேன் இந்த நான் உன்னை தண்டித்தேனோடு செய்கிற பொழுதுதான் நீ இதை செய்த காரணத்தினாலே என்று அந்த வாக்கியம் முழுமையடைகிறது ஆக கிளாஸ் என்பது தனியாக இயங்காது அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது தான் வாக்கியம் முழுமையடைந்து விடுகிறது ஆஸ் இ வாஸ் நாட் தேர் ஐ ஸ்போக் டு இஸ் பிரதர் அவன் இல்லாத காரணத்தினாலே நான் அவனுடைய சகோதரனுடன் பேசினேன் நான் அவன் சகோதரனுடன் பேசினேன் முழுமையடைந்த வைக்கம் நான் என்பது சப்ஜெக்ட் ஸ்போக் என்பது பேசினேன் யாரிடம் பேசினேன் அவனுடைய சகோதரனிடம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறது ஏன் அவன் சகோதரனிடம் பேசினேன் அவன் இல்லாத காரணத்தினாலே அவன் அங்கு இல்லாத காரணத்தினாலே அவன் அங்கு இல்லாத காரணத்தினாலே வாக்கியம் போன்று இருக்கிறது அவன் இல்லாத காரணத்தினாலே அவனுடைய சகோதரனிடம் பேசினேன் அவனுடைய சகோதரன்
நீ நிறைய சாப்பிட்டால் நீ நிறைய சாப்பிட்டால் இது நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது நிபந்தனை வினையுறிச்சொல்லாக வருகிறது வினையுறிச்சொல் கிளாஸாக வருகிறது இது இதனுடன் சேர வேண்டும் ஈ ஃபினிஷ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தோ ஈ பிகேன் லேட் அவன் முதலாவதாக முடிச்சு விட்டான் முதலாவதாக முடித்து விட்டான் பரிச்சயம் அவன் ஹீ ஃபினிஷ்டு முடித்து விட்டான் முதலாவதாக அவன் முடித்து விட்டான் முதலாவதாக ஒரு முழு வாக்கியமாக வருகிறது தோ ஈ பிகேன் லேட் அவன் காலம் தாழ்த்தி ஆரம்பித்தாலும் கூட ஹி பிகேன் லேட் என்பது முழுவதும் இங்கே பாருங்க ஒரு வாக்கியம் இருக்கிறது ஹி பிகேன் லேட் ஒரு வினைச்சொல் ஒரு வாக்கியம் அதுக்கு சப்ஜெக்ட் இருக்குது வெறுப்பு இது அர்த்தம் கொடுக்குது அவன் லேட்டாக ஆரம்பித்தாலும் கூட அவன் முடித்து விட்டான் ஆக முடித்து விட்டான் என்ன சலுகை அவன் முடித்து விட்டான் சலுகை என்ன அவன் நேரத்தில் ஆரம்பித்தாலும் கூட ஆக இது வந்து ஆட்வர்ப் கன்செஷன் சலுகை வினையூறு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது இது இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது அடுத்தது வில் யூ வெயிட் இல்லை ரிட்டன் தை காத்திருப்பையா நான் திரும்பி வர வரைக்கும் காத்திருப்பாயா காத்திருப்பாயா நீ வில் யூ ரிட் வில் யூ வெயிட் முழுமையடைந்த வாக்கியம் எதுவரை காற்று இருக்க வேண்டும் டில்லை ரிட்டன் நான் திரும்பி வரும் வரை நான் வரும் வரை ஐ ரிட்டன்னா நான் திரும்பி வருகிறேன் டில்னா நான் திரும்பி வருகிற வரை நீ காத்திருப்பாயா நான் திரும்பி வருகிற வரை என்பது நீ காத்திருப்பாயா என்ற அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சான்று எடுக்கிறது ஸோ ஆட்வர்பியல் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் என்று சொல்லக்கூடிய வினியோரு சொல் நேரமாக வருகிறது ஜஸ்ட் ஆஸ் இ ரிட்டர்ன் என்டர் த ரூம் த கிளாக் ஸ்டக் நம்ம வீட்டுக்குள்ள நுழைய நுழைய கடிகார மணி அடித்தது கடிகார மணி அடித்தது முழுமையடைந்த வாக்கியம் எப்பொழுது கடிகார மணி மணி அடித்தது அவன் வீட்டுக்குள் வருகிற பொழுது அதே நேரத்திலே ஆஸ் என்றால் அதே நேரத்தில் ஜஸ்ட் ஆஸ் என்டர் தரும் அவன் வந்து கொண்டிருக்க அதே நேரத்தில் வீட்டில் மணி அடித்தது ஆக எப்பொழுது மணி அடித்தது அவன் வீட்டில் வர்ற அதே நேரத்தில் ஸோ அட்வர்பிள் கிளாஸ் ஆஃப் டைம் என்று சொல்லக்கூடிய வினையூறு சொல் நேரமாக வருகிறது தி வென்ட் வேர் லிவிங் வாஸ் சீப்பர் எங்கு விலை குறைவாக இருக்கிறதோ அங்கே அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் வாழ்வதற்காக தே வென்ட் அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் எங்கே சென்று விட்டார்கள் பாக்கியத்துக்கு நடுவில் வேர் வருகிறது எங்கெல்லாம் விலை குறைவாக இருக்கிறதோ அங்கே அவர்கள் சென்று விட்டார்கள் வாழ்வதற்காக எங்கேயோ அங்கே என்று வருகிறது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வேர் வந்து விட்டார் ஸோ ஆ தே வென்ட் அவர்கள் எங்கு சென்றார்கள் எங்கே விலைவாசி குறைவாக இருக்கிறதோ அங்கே சென்று விட்டார்கள் ஸோ வினையூறு சொல் இடமாக கிளாஸ் ஆக வருகிறது இ டசன்ட் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் ஆக்சி திங்ஸ் அவன் எப்பொழுதுமே அவன் நினைப்பது போல பேசுவதில்லை அவன் எப்பொழுதுமே பேசுவதில்லை எப்பொழுதுமே பேசுவதில்லை ஒப்பிட்டு எப்படி ஆசி திங்ஸ் அவன் நினைப்பது போல ஆக வினையூறு சொல் ஒப்பிட்டு வினையூறு சொல் ஆக வருகிறது ஆசி திங்ஸ் அவன் நினைப்பது போல அவன் பேசுவதில்லை ஆக அவன் நினைப்பது போல என்பது அவன் எப்பொழுதும் பேசுவதில்லை என்ற அந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கிறது ஆசி திங்ஸ் என்பது இது கிளாஸ் ஆக வருகிறது ஈ சப்ஜெக்ட் இருக்கு திங்ஸ் இருக்கிறது ஆஸ் போட்டு விட்டா பொழுது இது சார்ந்து இருக்கிறது அந்த வினையொரு சொல் வாக்கியம் டேக்கே லேம்ப் ஒரு விளக்கை எடுத்துக்கொள் பிகாஸ் த நைட் இஸ் டார்க் ஏனென்றால் இரவு இரவு ரொம்ப இருட்டாக இருக்கிறது நைட் இஸ் டார்க் டேக்கே லேம்ப் விளக்கை எடுத்துக்கொள் ஏன் விளக்கு எடுத்துக்கணும் ஏனென்றால் இரவு ரொம்ப இருட்டாக இருக்கிறது ஆக ஏ இரவு இருட்டாக இருக்கிறது ஆகையால் பிகாஸ் என்று வருகிறது ஆக வினையூறு சொல் காரணம் ரீசன் என்று வருகிறது ஐ டூ இட் பிகாஸ் ஐ சூஸ் இட் டு நான் அதை செய்தேன் ஏனென்றால் அதை நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் அதை தேர்ந்தெடுக்கிற காரணத்தினாலே அதை நான் செய்தேன் அதை தேர்ந்தெடுத்த காரணத்தினாலே ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இந்த டூவை சார்ந்திருக்கிறது செய்தேன் என்பது ஆக வினையொரு சொல் கிளாஸ் காரணம் என்று வருகிறது இஃப் ஐ மேக் ஏ ப்ராமிஸ் ஐ கீப் இட் நான் சத்தியம் மட்டும் பண்ணிட்டேன்னா அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்குவேன் நான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் ஐ கீப் இட் எப்ப என்ன கண்டிஷன் நான் சத்தியமிட்டால் நான் சத்தியமிட்டால் என்பது வினையொரு சொல் கண்டிஷனாக வருகிறது யூ வில் பாஸ் இஃப் யூ ஒர்க் ஆட் நீ கடினமாக உழைத்தால் நீ பாஸ் ஆவாய் நீ பாஸ் ஆவாய் யூ வில் பாஸ் முழுமையடைந்த வாக்கியம் நிபந்தனை என்ன நீ கடினமாக உழைத்தால் இஃப் யூ ஒர்க் ஆட் ஈ அட்வான்ஸ்ட் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் இ டேட் அவன் முன்னேறினான் எந்த அளவு அவனுக்கு தைரியம் இருந்தோ அந்த அளவு முன்னேறினான் அவன் முன்னேறினான் முழுமையடைந்த வாக்கியம் எந்த அளவு அளவுகோல் இன்னே ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் இ டேட் எந்த அளவு தைரியம் இருக்குமோ அந்த அளவு அவன் முன்னேறினான் ஸோ இது வினையொரு சொல்லாக வருகிறது கிளாஸ் ஆக வருகிறது ஐ ஃபர் கிவ் யூ சின்ஸ் யூ ரிப்பென் நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் ஏனென்றால் நீ வருத்தம் தெரிவித்தாய் ரிப்பென்ட் நான் உன்னை மறுவி மன்னிக்கிறேன் முழுமையடைந்த வாக்கியம் நீ மன்னிப்பு கோரியதால் பாவ மன்னிப்பு கோரியதால் நீ பாவ மன்னிப்பு கோரியதால் என்பதற்கு ஐ ஃபர் கிவ் யூ சார்ந்து இருக்கிறது ஆக இது வினையொரு சொல் 
காரண கிளாஸ் ஆக வருகிறது ஐ ஷால் ரிமைன் வேற வேற எம் நான் இருப்பேன் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கேயே நான் இருப்பேன் நான் இருப்பேன் ஐ ஷால் ரிமைன் எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கே தான் நான் இருப்பேன் ஆக எங்கே இருக்கிறேனோ அங்கேயே தான் நான் இருப்பேன் என்பது ஐ ஷால் ரிமைனை சார்ந்திருக்கிறது ஸோ இது வினையுறு சொல் கிளாஸு பிளேஸ் ஆக வருகிறது வி ஷால் வெயிட் ஹியர் அன்டில் யூ கம் நாங்கள் இங்கே காத்திருக்கிறோம் நீ வருகிற வரை ஆக வி ஷால் வெயிட் ஹியர் என்றால் என்ன நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் இங்கே உனக்காக வி ஷால் வெயிட் ஹியர் Until you come, நீ வருகிற வரை காத்திருப்போம் எதுவரை நீங்கள் வருகிற வரை நீ வருகிற வரை ஸோ இது வினையுறு சொல் நேர கிளாஸாக வருகிறது வினை வாஸ் எங்கர் ஐ தாட் ஸோ நான் இளமையாக இருந்தபொழுது அதை பற்றி நினைத்தேன் அதை பற்றி நினைத்தேன் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம் எப்பொழுது அதை பற்றி நினைத்தேன் நான் இளமையாக எப்பொழுது இருந்தேனோ அப்பொழுது அதை பற்றி நினைத்தேன் ஆக எப்பொழுது என்று கேட்கிறாய் இந்த தாட்டு நினைத்தேன் எப்பொழுது நான் இளமையாக இருந்தேனோ அப்பொழுது என்று வினையுறு சொல் நேர கிளாஸாக வருகிறது இட் வாஸ் ஸோ டார்க் அது ரொம்ப இருட்டாக இருந்தது தட் யூ குட் நாட் சி யோர் ஹேண்ட் கையை கூட பார்க்க முடியவில்லை அது ரொம்ப இருட்டாக இருந்தது எந்த அளவு இருட்டு என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த அளவு என்னால் கையை கூட பார்க்க முடியாத அளவு இருட்டு இருந்தது ஸோ காரணமாக வருகிறது வினையொரு சொல் காரண சொற்றொடராக வருகிறது Wherever one goes, one hears the same story. எங்கெல்லாம் ஒரு மனிதன் போகிறானோ அங்கெல்லாம் அதே கதையைத்தான் கேட்க முடிகிறது ஒன் ஹியர்ஸ் த சேம் ஸ்டோரி இங்கே ஒன்றுனா ஒரு மனிதன் அது பல பேர் இருக்கலாம் ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கா எங்கெல்லாம் அவன் போகிறானோ அங்கெல்லாம் அதே கதை ஒன் ஹியர்ஸ் த சேம் ஸ்டோரி ஒருவர் அதே கதையை கேட்கிறார் எங்கே வேறவர் ஒன் கோஸ் எங்கெல்லாம் ஒருவர் செல்கிறாரோ இங்கே ஒன் என்பது ஒருவர் என்று சொல்கிறோம் ஒருவர் என்றால் என்ன அதில் லட்சக்கணக்கான பேர் இருப்பாங்க யாரெல்லாம் எங்கெல்லாம் போகிறாங்களோ ஸோ இது வினையொரு சொல் இடம் கிளாஸ் ஆக வருகிறது இஃப் யூ டு நாட் ஹரி யூ வில் மிஸ் த ட்ரெயின் நீ வேகமாக புறப்படலைன்னா ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிடுவேன் யூ வில் மிஸ் த ட்ரெயின் முழுமையடைந்த வாக்கியம் நீ ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிவேன் என்ன நிபந்தனை இஃப் யூ டு நாட் ஹரி நீ வேகமாக புறப்படவில்லை என்றால் ஆக வினையொரு சொல் கிளாஸினுடைய நிபந்தனையாக வருகிறது சின்ஸ் யூ ஹவ் ஆல்ரெடி டிசைட் நீ ஏற்கனவே முடிவு எடுத்து இருக்கிற காரணத்தினாலே ஒய் டு யூ ஆஸ்க் மை ஒப்பீனியன் எதற்காக என்னிடம் உன்னுடைய கருத்தை கேட்கிறாய் ஒய் டு யூ ஆஸ்க் மை ஒப்பீனியன் எதற்காக என்னுடைய கருத்தை கேட்கிறாய் ஏனென்றால் நீ ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிவிட்டாய் ஏனென்றால் நீ ஏற்கனவே முடிவு பண்ணிவிட்டாய் இது வினையொரு சொல் காரண கிளாஸ் ஆக வருகிறது ஸோ நண்பர்களை சப் சப்ளை சூட்டபிள் அட்வர் கிளாஸ் அட்வர் கிளாஸ் நீங்கள் போடணும் டோன்ட் கோ போகாதே ஏதோ ஒன்று போடுங்களேன் டோன்ட் கோ இது ஒரு சொற்றொடராக வினையொரு சொல் சொற்றொடர் வாக்கியமாக வர வேண்டும் ஆனால் இந்த வாக்கியம் இந்த டுநாட் கோவை சார்ந்திருக்கணும் டோன்ட் கோ த ட்ரெயின் ஸ்டாப்ஸுங்கிறது முழுமையடைந்த வாக்கியம் டில் த ட்ரெயின் ஸ்டாப்ஸ் என்றால் என்ன ட்ரெயின் நிற்கிற வரைக்கும் போகாது ட்ரெயின் நிற்கிற வரைக்கும் நீ போகாதே இந்த ட்ரெயின் நிற்கிற வரைக்கும் என்பது கிளாஸாக வருகிறது நிற்கிற ட்ரெயின் நிற்கிற வரை என்பது டோன்ட் கோ போவதை போகாதே என்ற வாக்கியம் முழுமையான இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது ஸோ வினையொரு சொல் நேரமாக வருகிறது இஸ் நாட் ஸோ கிளவர் ஆஸ் யூ ஆர் அவன் ரொம்ப புத்திசாலி இல்லை நீ எப்படி இருக்கிறாயோ அந்தளவு அவன் புத்திசாலி இல்லை இப்போ வினையொரு சொல் ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் இஸ் நாட் ஸோ கிளவர் அவன் பு இல்லை என்ன இல்லை உன்னை மாதிரி புத்திசாலி இல்லை ஆஸ் யூ ஆர் யூ ஆர் முழுமையான இந்த வாக்கியம் ஆஸ் யூ ஆர்ங்கிறது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது இதை சார்ந்து இருக்கிறது ஐ வாஸ் ஸோ ஹரி தட் ஐ டிடன் மைண்ட் த கான்சிக்வன் நான் ரொம்ப பரவ அவசரமாக புறப்பட்டேன் எந்த அளவு அவசரமாக புறப்பட்டேன்னா நான் அதனுடைய விளைவுகளை பற்றியே கவலைப்படவில்லை நான் வேகமாக புறப்பட்டேன் என்ன 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 ரீசன் ஐ டென் மைண்ட் த கான் விளைவுகளை பற்றி கவலையே படவில்லை அது வினையொரு சொல் வாக்கியமாக மறுகிறது ஈ ரேன் ஸோ ஃபாஸ்ட் தட் ஐ ஃபெயில் டு கேன் அவன் ரொம்ப வேகமாக போனான் எந்த அளவு ஓடினான்னா என்னால் போய் அவனை பிடிக்கவே முடியல அது முழுமையடைந்த சார்பு வாக்கியமாக மாறுகிறது ஹீ ஆல்வேஸ் டஸ் ஆஸ் ஐ டெல் ஹிம் அவன் எப்பொழுதும் செய்கிறான் நான் என்ன சொல்கிறோனோ அதை அவன் செய்கிறான் ஹீ ஆல்வேஸ் டஸ் அவன் செய்கிறான் எப்படி ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது நான் என்ன சொல்ல வருகிறேனோ அதை அவன் செய்கிறான் ஹீ ஸ்போக் ஸோ லோ அவன் ரொம்ப சன்னமாக பேசினான் எந்த அளவு அந்த அளவுனா எங்களால் காது கொடுத்து கேட்க முடியாதபடி ரொம்ப மெல்லியதாக பேசினான் இது கம்பேரிசன் ஒப்பிட்டு போ இது ஒரு சார்பு வாக்கியமாக இதை சார்ந்திருக்கிறது ஐ ஷால் டூ நத்திங் நான் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன் இஃப் யூ ஸ்கோல்ட் மினி என்னை திட்டினா நான் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன் நான் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன் என்பது முழுமையடைந்த வாக்கியம் இது எப்பொழுது நான் ஒன்றுமே செய்ய மாட்டேன் நீ என்னை திட்டினா நீ என்னை திட்டினா என்பது
கிருக்கன்கள்லாம் நுழைவாங்க எந்த இடத்துல நுழைவார்கள்னா அங்கே வருவாங்க வேர் வைஸ் மேன் ஃபியர் டு ட்ரேட் வைஸ் மேன் என்றால் என்ன ஞானிகள் நல்ல முதிர்ந்தவர்கள் நல்ல முதிர்ச்சி அடைந்தவர்கள் அச்சப்படுவார்கள் அங்கு வருவதற்கு அங்கே கிருக்கன்கள்லாம் நுழைவானுங்க எங்கே சீட்டாட்டடம் டாஸ்மாக் கடை இங்கெல்லாம் யார் போவா அந்த ஞானிகளும் முனிவர்களும் நல்ல அறிவாளிகளும் செல்ல தயங்கக்கூடிய இடத்துல இந்த கிருக்கர்கள் நுழைந்து விடுவார்கள் கிருக்கர்கள் நுழைவார்கள் எங்கே எங்கே ஞானிகள் நுழைய அச்சைப்படக்கூடிய இடமும் அந்த இடம் ஸோ இந்த வேர் வைஸ் மேன் ஃபியர் டு ட்ரேட் என்பது இது சார்பு வாக்கியமாக வினையுறு சொல் இடமாக வாக்கியமாக வருகிறது நோபடி லைக்ஸ் இம் யாருக்குமே அவனை பிடிப்பதில்லை நோபடி லைக்ஸ் இம் முழுமையடைந்த வாக்கியம் இது மூலம் அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது நோபடி லைக்ஸ் Nobody likes him. Yeah, nobody likes him. Yeh nandral because he is arrogant. Yeh nandral avan thimur pidit avan. Yeh nandral avan thimur pidit avan. Mulumi yadain the vakiyam. Kedayad idu ur vakiyam daan. Because he is arrogant. Yeh nandral vakiyam daan. Mulumi yadain the artham kudu kaadhe. Yeh nobody likes him. Mulumi yadain the artham kudu kaadhe. Mulumi yadain the artham kudu kaadhe. So, vena yoru chol. Yeh the kaadhe vena yoru chol vakiyam. So, able to understand one vacuum and the vacuum today and the venetial item. Yenge, a pretty, a pull of the yen, other cake, opit to part curable the other vacuum. I have a curable the under vacuum and the mula vacuum. They chant the curable the other venetial vacuum. I have a curable the hope you're able to get it. Thank you very much.